একটা ভিডিও দেখতেছিলাম বিবর্তনবাদের উপর আব্বাসের মিথ্যাচারের খণ্ডন তা এই ভিডিওটা করছে হইল আসাদ নূর তা আসাদ নূর যেহেতু বিবর্তনবাদের পক্ষে বলতেছে এবং ভিডিওটা দেখে মনে হলো সেই ব্যাপারে পড়াশোনাও অনেক করছে কিন্তু প্রবলেম হইল কি সব সর্বপ্রকার সায়েন্টিস্টের কথাই সে বিশ্বাস করে খালি কোরআনটা বিশ্বাস করে না তা যাই হোক তা এখানে সে বিবর্তনবাদের ব্যাপারে ডারউইনকেই মেইনলি প্রাধান্য দিছে তো একটু শুনে আসি কি সে কি বলে এই যে তার ভিডিও जीव कखो होते जीव थे जीव है प्राणी विज्ञानी और जीव विज्ञानी गण रिजमा ओक्यमत्य प्रतिष्ठित सत्य कथा লাইফ ফ্রম নন লাইফ ইজ ফুল ইম্পসিবল নির্জীব থেকে জীব কখনো হতে পারে না এ দিয়ে গোটা বিবর্তন বা ধুলির সাথ হয়ে গেছে এর কোন অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না ওয়েল নোটেড আবার একটু ইসলামের সৃষ্টি তত্ত্বের গল্পে ফিরে আসি জড় থেকে জীবের জীবের যে উদ্ভব হতে পারে না শুধু জীব থেকেই জীবের উদ্ভব হয় এটাই যদি আব্বাসী মানেন তাহলে কোরআনের লেখা আমি যেভাবে কোট করছি আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুদ্ধ ঠন ঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি এটি রয়েছে সুরা হিজর আয়াত হচ্ছে ছাব্বিশ তবে এই কথা অনুযায়ী এটা কিভাবে আব্বাসে জাস্টিফাই করব এই বিজ্ঞানী আব্বাসে এই মোল্লার সূত্রে তো কোরআনই বর্ণিত জড় কাদামাটি দিয়েই মানবের সৃষ্টির মানে তার কথা অনুযায়ী কোরআন কি তো মিথ্যা প্রমাণ করতে হয় কোরআন মিথ্যা হয়ে যায় মাটি নিশ্চয়ই জড় পদার্থ বন্ধুরা তাই না তো এটি কি আর বলি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন জড় পদার্থ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আরে কথা কোন ঠিক কিনা চিল্লাই বলেন কথা কোন ঠিক কিনা চিল্লাই সে ওই সুরা হিজরের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতের রেফারেন্স দিল আর কি তা যাই হোক আয়াতটা একটু পরে আলোচনা করব নি মূলত সে ডারউইনবাদের উপরেই কথা বলতেছে কিন্তু ডারউইনবাদটা সে যে অরিজিনটা কি এটা কি ডারউইনের থিওরি এটা কোনো ডারউইনের থিওরি না ডারউইনের বিবর্তনবাদ ডারউইনের থিওরি না বিবর্তনবাদ একটা হলো কোরআনের থিওরি কোরআনের থিওরি হলো বিবর্তনবাদ কোরআনের থিওরিটা কিভাবে আমি আয়ত্তা দেখাচ্ছি लोकोमोशन भित चलाचल भित्तीशन देखाना एवरी एनिमल फ्रम व्टार অব দেম দেয়ার আর সাম দ্যাট ক্রিপ অন দিয়ার ব্যালিস কিছু আছে যারা তাদের পেটের উপর ভর দিয়া চলে আমি বলছি যে এই এভোলিউশনটা আল্লাহ দেখাইছে লোকোমোশনের উপরে তার মানে এনিমেলের এভোলিউশনের বর্ণনা দিচ্ছে এই আয়াতে সাম দ্যাট ওয়াক অন টু লেগস দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চলে অ্যান্ড সাম দ্যাট ওয়াক অন ফোর কিছু আছে চার পায়ের উপর ভর দিয়া চলে তাহলে এইটা এভোলিউশনের একটা গতিধারা দেখায় আমি এই যে এর আগের ভিডিওতেও বলছিলাম এই যে এই ছবিটা আমি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনের থেকে লিখছি ব্রিটানিয়াকে আর্থিকার নেওয়া এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম সৃষ্টি জীব যেগুলো সেগুলো ওয়াটার ওয়াটার বোর্ন ক্রিয়ার চার্জ ছিল পানিতে ছিল তারপরে যে রেপটাইল টেপটাইল জাতীয় প্রাণী এই যে সাপ কচ্ছপ এগুলো তৈরি হয়েছে এগুলা দুই পা পেটের উপরে ভর দিয়া চলতো তারপরে বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং ডাইনোসর যেগুলো দুই পায়ের উপরে ভর দেওয়া চলতো তারপরে চার পায়া প্রাণী ফোর ফুটেড এনিমেল তৈরি হয়েছে 
এটা এই এই ছবি দেখলে বোঝা যাচ্ছে এই দেখেন আল্লাহ ক্রিয়েটের এভরি অ্যানিমেল ফ্রম ওয়াটার এই যে এই লেভেলে দেখেন আদি প্রাণীগুলো সব পানির জীব ছিল এই যে প্রোটিস্ট স্পন্স প্রোটিস্ট এগুলো সব ফ্লাটওয়ার্ম এগুলো সব প্রাণীর প্রাণী ছিল তারপরে কি এরপরে সৃষ্টি হয়েছিল কি পেটের উপর ভর দিয়ে এই পানির প্রাণী সৃষ্টি করছে আল্লাহ পানিতেই জীবের উদ্ভব হয়েছিল প্রথম তখন ডাঙায় জীব থাকতে পারত না ডাঙায় জীব থাকতে পারত না কারণ হলো ওজন বাতাসে অক্সিজেন ছিল না যার ফলে ওজন স্পেয়ার ছিল না ওজন স্পেয়ারের কারণে আল্ট্রাভায়োলেট রে বোম্বার্ডমেন্টের কারণে ডাঙায় প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হয় নাই এরপরে এই পানির জীবগুলার কারণে আস্তে আস্তে বাতাসে মুক্ত অক্সিজেন সৃষ্টি হয় এই মুক্ত অক্সিজেনের কারণে ওজন স্পেয়ার সৃষ্টি হয় আল্ট্রাভায়োলেট রেড রেড যে বোম্বার্ডমেন্ট বন্ধ হয় যার ফলে ধীরে ধীরে ওই পানির প্রাণীগুলা ডাঙায় উঠে আসতে থাকে প্রথম যে প্রাণীগুলা ডাঙায় উঠে আসছিল সেগুলো ছিল ক্রিপার্স এই যে ক্রিপার্স এই দেখেন কচ্ছপ তারপরে লিজার্ড এইগুলা ক্রিপার্স পেটের উপর ভর দিয়া চলে তারপরে এই পেটের উপরে ভর দিয়ে চলা প্রাণীগুলাই ধীরে ধীরে টু লেংথ প্রাণী এই যে বিভিন্ন ধরনের বার্ড তারপরে বিভিন্ন ধরনের বার্ড তারপরে যে ইও আছে এই যে বিভিন্ন ধরনের ডাইনোসর চার পায়ের ডাইনোসরও ইভলভ হয়েছিল পরে কিন্তু এই যে দুই দুই পায়ের ডাইনোসর এই যে দুই পায়ের ডাইনোসর ইনিশিয়ালি দুই পায়ের ডাইনোসর ছিল তাহলে দুই পায়ের ডাইনোসর ছিল পরে চার পায়ের ডাইনোসর তৈরি হয়েছিল তো এরপরে এই ম্যামাস যেগুলো চার পায়ের প্রাণী এগুলো সৃষ্টি হয়েছে তাইলে বলতে হবে যে এই ইভোলিউশনের এই ধারাটাকেই এই আয়তে বলা হয়েছে অ্যান্ড গড হ্যাজ ক্রিয়েটেড এভরি অ্যানিমেল ফ্রম ওয়াটার অব দেম দেয়ার আর সাম দ্যাট ক্রিপ অন দিয়ার বেলিস সাম দ্যাট ওয়াক অন টু লেগস অ্যান্ড সাম দ্যাট ওয়াক অন ফোর তাহলে এই যে এই এই বিবর্তনের ধারা কোরআন শিল্পে পাই আমরা এখন আমরা বলতে পারে আসাদ নূর যে আমরা তো আহাম্মক আমরা তো বুঝি নাই এটা এটা আল্লাহ বলছে কিন্তু আমরা তো এটা ব্যাখ্যা করি নাই কিন্তু আসলে সে কথাটা সত্যি না এইটার উপরে এই আয়াতের উপরে কিংবা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি প্রথম যিনি বিবর্তনের ফাদার অফ এভোলিউশন যাকে বলা যায় তার নাম হলো ইবনে খালদুন ফাদার অফ এভোলিউশন বিবর্তনবাদ ইবনে খালদুনের থিওরি যা যিনি তেরোশো চৌত্রিশ থেকে তেরোশো চোদ্দোশো ছয় পর্যন্ত ছিলেন এই পৃথিবীতে সেই এই তেরো চোদ্দ ওই ওই তেরোশো চৌত্রিশ থেকে চোদ্দোশো ছয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার জীবন ছিল ইবনে খালদুন ইনিই হইল বিবর্তনবাদের উদ্ভাবক এবং তার থিওরিটা বহুত দিন পর্যন্ত ইউরোপে প্রচলিত ছিল এটাকে তারা বলতো তাদের বিভিন্ন বইতে প্রাচীন আমলের বইতে এখনও পাওয়া যায় ওটা বলতো মহামাডান থিওরি অব বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশন তো মহামাডান থিওরি অব বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশন এটা এটা ইবনে খালদুনের থিওরি আর যদি ধর্মীয় লাইনে যান এটা কোরআনের থিওরি ডারউইন কি করছে ডারউইন হইল কি সে এটাকে এথিস্টের লাইনে নিয়ে আসছে তার কোনো ইয়েই নাই সেই বলেছিলেন থিওরিটাকে ইবনে খালদুনের এই থিওরি আরও ডেভেলপ হয়েছিল আরও অনেক সায়েন্টিস্ট ইউরোপে পরবর্তীতে জন্ম নিছিল তারা এই থিওরিটাকে বাড়াইছিল ডারউইন করছে কি এটারে এথিস্টিক রূপ দিছে কিভাবে সে বলল যে এই ইভোলিউশনটা হয়েছে ন্যাচারাল প্রসেসে ন্যাচারাল প্রসেসে আল্লাহ করে নাই এর আগে এ যদি আপনি ইবনে খালদুন রেজিয়েস করতেন ইবনে খালদুন মুসলমান ছিল সে বলতো যে আল্লাহ এইভাবে সৃষ্টি করছে ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ তৈরি করছে এবং আল্লাহ কোরআনে বইলেও দিছে যে আমি এইভাবে তৈরি করছি স্টেপ বাই স্টেপ এই যে আদিতে পানিতে ছিল তার কারণও ছিল ডাঙায় জীব জীব সৃষ্টি সম্ভব ছিল না আল্লাহ ধীরে ধীরে সৃষ্টি করছেন যেন এটা সৃষ্টিটার পারফেকশানে যায় পারফেকশানে যায় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই তৈরি করতে পারেন কিন্তু পারফেকশানের জন্য এটা করছেন এবং ওই সময়ের প্রয়োজনে করছেন আজকের পৃথিবী আর তিনশো কোটি বছর আগের পৃথিবী একরকম ছিল না ওই সময়ে ওই ওই প্রাণীগুলো বাঁচতে পারত আমরা হয়তো ওই সময়ে গেলে বাঁচবো না আবার ওই প্রাণীগুলো এখন আসলে একটা বিরাট ঝামেলা হয়ে যাবে তাহলে যে সময়ে যে প্রাণীটার জন্য সুইটেবল ছিল সেই সময়ে সেই প্রাণীটাই পৃথিবীতে ছিল এবং ওইটার গতি ধারাকেই আমরা এখন ফসিল রেকর্ড হিসাবে পাই এবং এটাকে বিবর্তন মনে করি প্রবলেম হইল প্রবলেম হইল এই জায়গায় গডস ক্রিয়েট হোয়াট হি উইলস 
এটা হলো আমাদের বিশ্বাস আল্লাহ বলছে যে আমি বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি করছি এই যে ধারা এটা ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটেনিকার ছবি এই ধারা অনুযায়ী আল্লাহ সৃষ্টি করছে এবং আল্লাহ এখানে বলে দিছে গড ক্রিয়েটস হোয়াট হি উইলস আল্লাহ তার ইচ্ছা মতন সৃষ্টি করছেন আর ডারউইন এখানে কী করলো এবং এই থিওরিটাকে প্রশস্ত করছিলেন এই ইবনে খালদুল তো ইবনে খালদুনের থিওরি এখানে ডারউইন এসে কী করছে ডারউইন এসে এক কাম করলো সে করলো যে এটা এই গড না এটা একলাই হয়েছে এটি হলো তার থিওরি এ হলো এথিস্টেড লাইনে নিয়ে গেলেন এখন আসাদ নূরের খুব এই থিওরিটাকে ভালো লেগে গেল যদি এই ডারউইন যদি না বলতো অ্যাজ মেনি মোর স্পেসিস আর প্রডিউস দেন ক্যান পসিবলি সারভাইভ জটিল কথা সোজা কথা স্পেন্সিয়ার এইটাকেই সোজা কথায় প্রকাশ করছে সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট মানে অনেক রকমের তার থিওরি কি অনেক রকমের স্পেসিস তৈরি হচ্ছে এক মুরগি বাচ্চা দিবে তিন রকমের বাচ্চা হবে যেটা যেটা ফিট ফিট বাচ্চা সেইটা বাঁচবে আর যেটা আনফিট বাচ্চা সেটা মরে যাবে ফিট বাচ্চাদের আবার বাচ্চা হবে তার তারা বিভিন্ন রকমের মানে মুরগির বাচ্চা হইল একটা শালিকের মতন একটা কবুতরের মতন একটা বগের মতন একটা মুরগির বাচ্চার মতন তারপরে যেটা সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস সেইটা টিকবে বাকিগুলো আর টিকবে না এই ধরনের ভগিসগি কথাবার্তা মানে ন্যাচারাল সিলেকশানের মাধ্যমে সে বলছে জিনিসটা কি যে না এখানে আল্লাহ বলছে যে আল্লাহ করছে এইটা এই ইভলিউশনটা আল্লাহ করছে আর ডারউইন বলল না আল্লাহ করে নাই ন্যাচারাল সিলেকশানের মাধ্যমে হয়েছে মানে সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট অনেক রকমের বিবর্তন হইতেই আছে হইতেই আছে যেটা সারভাইভ করে তারাই টিকে থাকে পৃথিবীতে এবং তারাই রিপ্রডিউস করে এবং তাদের বাচ্চা কচ্চা হয় তাদের বাচ্চা কচ্চারা আবার বিভিন্ন রকমের হয় নানান জাতের জিনিসপত্র হয় তারপরে যেটা টিকে থাকে সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট আর কি বুঝছেন তো জিনিসটা বগিসগি আর কি ডারউইন বেটা যাই হোক অরিজিনালি ইভলিউশনের থিওরিটা কোরআনের থিওরি শুধু একটা জায়গায় যাইয়া কোরআন অন্যরকম বলে সেই জায়গাটা কি সেই জায়গাটা হইল মানুষ সৃষ্টি আল্লাহ বলে আল্লাহ মানুষকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করছেন এবং মানুষকে তিনি কিভাবে সৃষ্টি করছেন এটা কোরআনে ভালো করে বলা আছে সেইটাই এতক্ষণ সে বলতেছিল এই যে আবার শুনে শুনে আসি সেইটাই সে এতক্ষণ ধরে বলতেছিল যে কি যে বলে মাটি দিয়ে বানাইছে এই মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারটা আল্লাহ কোরআন শিখে বলছে যে এটা আলাদা সৃষ্টি এটা বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি না তবে বিবর্তনের সাথে মানুষের একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা আমরা পরে আলোচনা করব নি তবে এখানে দেখেন সে কি বলে একমত লাইফ ফ্রম নন লাইফ ইজ ফুললি ইম্পসিবল নির্জীব থেকে জীব কখনো হতে পারে না জীব থেকে জীব হয় সৃষ্টিতত্বের গল্পে ফিরে আসে জড় থেকে জীবের জীবের যে উদ্ভব হতে পারে না শুধু জীব থেকেই জীবের উদ্ভব হয় এটাই যদি আব্বাসী মানেন তাহলে কোরআনের লেখা আমি যেভাবে কোট করছি আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি এটি রয়েছে সুরা হিজর আয়াত হচ্ছে ছাব্বিশ তবে এই কথা অনুযায়ী এটা কিভাবে আব্বাসী জাস্টিফাই করব এই বিজ্ঞানী আব্বাসী এই মোল্লার সূত্রে তো কোরআনই বর্ণিত জড় কাদামাটি দিয়েই মানবের সৃষ্টির মানে তার কথা অনুযায়ী কোরআনকেই তো মিথ্যা প্রমাণ করতে হয় কোরআন মিথ্যা হয়ে যায় এখন দেখেন সে ধরে নিল জড় কাদামাটি দিয়ে কোরআন বলছে এখন ওই আয়াতটা হলো সে বলছে যে হিজরের ছাব্বিশ তা এই আয়াতটা হলো কোনটাই যে এটা এই আয়াতটা মোটেই জনকাদার কথা বলে নাই আয়াতটা আমি দেখাচ্ছি এই যে এই আয়াতটা
এই অ্যাপটা নিয়ে আগেও আলোচনা করছি এটা বারবার এথিস্ট্রা এটার রেফারেন্স দেয় আরটা এইভাবে ট্রান্সলেট করা আছে বইতে উই ক্রিয়েটেড ম্যান ফ্রম সাউন্ডিং ক্লে সাউন্ডিং ক্লে আরবি ওয়ার্ডটা হইল সালসালিন সালসালিনের রুট ওয়ার্ড হইল ওই সালসা মানে সালসালিন আর সালসা সালসা মানে সস তাহলে আল্লাহ বলতেছে সস সাউন্ডিং ক্লে না আল্লাহ বলতেছে সস থেকে তৈরি করছেন সালসা থেকে ওই যে বাংলায় বলি না আমরা সালসা ইয়েতে হেকিমি ওষুধ পাওয়া যায় সালসা বিভিন্ন রকমের সালসা পাওয়া যায় ফ্রম মাঠ আরবিতে বলছে মাঠ আসলে এটা মাঠ না আরবি ওয়ার্ড হইতেছে ট্রান্সলেশন হইল মাঠ কিন্তু আরবিতে হইল হামাইন মানে ব্ল্যাক মাঠ মোল্ডেড ইন্টু শেপ এটাও কিন্তু ঘুরাইয়া ট্রান্সলেট করছে অরিজিনাল ওয়ার্ড হইতেছে মাসনুন ইন মানে অল্টার্ড কথাটা হইল উই ক্রিয়েটেড ম্যান ফ্রম সস অফ ব্ল্যাক মার্ট অল্টার সস অফ ব্ল্যাক মার্ট হচ্ছে ব্ল্যাক মার্ট মানে কার্বন আর এটার সস কি এটার সস হইল এই যে অ্যামাইনো গ্রুপ কার্বক্সাইল গ্রুপ এটা মিলে জেনেরিক যে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয় এই অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে বিভিন্ন রকমের ম্যাটেরিয়াল এলিমেন্ট বা গ্রুপ মিলা আরও কয়েক রকমের গ্রুপ লেগে বিশ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয় এই বিশ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাধ্যমে মানুষের শরীর গঠিত এটি হলো সস অফ ব্ল্যাক মার্ট ব্ল্যাক মার্ট হলো কার্বন এটা হলো কার্বন বেসড একটা কম্পাউন্ড এই কার্বন বেসড কম্পাউন্ড এই কার্বনটাকে ব্ল্যাক মার্ট বলা হয়েছে আর এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হলো এটাকে বলা হয়েছে সস আর অল্টার্ড মানে এটা বিশ রকমের বিশ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে মানুষের দেহ তৈরি এবং মানুষের দেহ আল্লাহ এই এইটা দিয়ে তৈরি করে নাই শুধু অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়েই তো আর তৈরি করা যায় না অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে প্রোটিন বানানোর যে মেশিন সেই মেশিনটাও লাগে এই মেশিনটা কি এই মেশিনটা হইল এই যে এইটা ডিএনএ ডিএনএ অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি করে ডিএনএ কিভাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি করে এটা কোষের মধ্যে করে এটা এই ডিএনএর কথাও কোরআনে ভালোভাবে লেখা আছে এটা কি গ্লোরি বি টু ওয়ান হু ক্রিয়েটেড পেয়ার্স এই পেয়ার্স এটাই হলো ডিএনএ ডাবল হেলিক্স ডিএনএ ডাবল হেলিক্স এই দেখেন পেয়ার দুইটা স্ট্যান্ড আসের এটা জোর বাইন্দা থাকে এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে পেয়ার্স ফ্রম হোয়াট অল দ্যাট দ্য আর্থ প্রডিউসেস পৃথিবীতে যা আসে সব কিছু এই পেয়ারের তৈরি সমস্ত গাছপালা সব কিছু অ্যান্ড অফ দেম সেলফস মানুষও তৈরি অ্যান্ড অফ হোয়াট দে নো নট মানে যেগুলো দেখা যায় না যেমন ব্যাকটেরিয়া আমি বিয়া লক্ষ লক্ষ রকমের ব্যাকটেরিয়া আছে তাহলে এই ব্যাকটেরিয়া তো আসলে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে মাল্টিপ্লাই করে কিন্তু কোরআন বলতেছে এরা পেয়ার পেয়ারের মাধ্যমে এটা মাল্টিপ্লাই করে তার মানে কি এই পেয়ারটা হলো ডিএনএ ডাবল হেলিক্স শুধু এই একটা অ্যাপ না এটা কিন্তু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন এগুলো এগুলো ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড একটা অ্যাপ না এই যে ডু দে নট লুক অ্যাট দ্য আর্থ হাউ মেনি উই প্রডিউসড ইন ইট অল ফ্রম নোবেল পেয়ার মিন কুল্লে যাও জিন কারি মিন নোবেল পেয়ার এইটা হইলে একটা নোবেল পেয়ার কারণ এই তো একটা প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটার মধ্যে এত বিশাল একটা প্রোগ্রাম যে এটা যদি লেখা হয় তাহলে পাহাড়ের সমান উচ্চ একটা বই হবে বিশাল প্রোগ্রাম এইগুলো এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ জিন আছে বত্রিশ হাজার আবিষ্কার হয়েছে বাকি এটা হলো টু পারসেন্ট বাকি নাইনটি এইট পারসেন্ট আবিষ্কারই হয় নাই বিশাল প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওরা মানব দেহ তৈরি হয় ডি প্রোটিন তৈরি হয় বিভিন্ন রকমের এনজাইম তৈরি হয় তাহলে এটা কি এই জন্য বলা হয়েছে জ্ঞানী জোড়া মিন করলে জাউজিন মানে জোড়া কারি মিন জ্ঞানী আর একটা এত আছে অ্যান্ড উই স্কেটার থ্রু ইট বিস্ট অফ অল কাইন্ড অল ফ্রম নবেল পেয়ার মিন করলে জাউজিন কারি মিন তাহলে জ্ঞানী জোড়া কোনটা ওই ডিএনএ ডাবল হেলিক্স সব কিছু তৈরি হয়েছে ওই জ্ঞানী জোড়ার থেকে অ্যান্ড দ্য আর্থ উই হ্যাভ এ স্প্রেড ইট আউট অ্যান্ড সেট দেয়ার অন মাউন্ট এজ এ স্ট্যান্ডিং ফার্ম অ্যান্ড গ্রোন দিয়ার ইন এভরি কাইন্ড ফ্রম অ্যাট্রাকটিভ পেয়ার মানে এই এই পেয়ারগুলো খুলে যায় রেপ্লিকেশনের সময় খুলে যায় আবার জোড়া লাগে এই জন্য এটাকে যেহেতু খোলা খোলে এবং জোড়া লাগে বিভিন্ন কাজে এই জন্য এদেরকে বলা হয়েছে অ্যাট্রাকটিভ পেয়ার পেয়ার এরা উইক হাইড্রোজেনের মাধ্যমে জোড়া বাঁধে ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড পেয়ার্স ইন অল থিং অ্যান্ড হ্যাজ মেড ইউ শিপস মানে এই জাহাজগুলো ছিল কাঠের তৈরি আর কাঠ গাছপালাও ডিএনএর তৈরি শিপস অ্যান্ড ক্যাটেল মানে গাধা ঘোড়া এগুলো অন হুইচ ইউ রাইট তাহলে কোন কোন জোড়া দিয়ে জাহাজও তৈরি করা যেতে পারে ক্যাটেলও তৈরি করা যেতে পারে এর একমাত্র ডিএনএ ডাবল হেলিক্স তাহলে ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের কথা এটা কি যে কোষের মধ্যে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স থাকে এটা এই ডিএনএ ডাবল হেলিক্স প্যাচে 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 ক্রোমোজমের আকার ধারণ করে আর এগুলো হইলে কি ডিএনএ ডাবল হেলিক্স 
প্যাচায় প্যাচায় ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোমের আকার ধারণ করে যেটা কোষের মধ্যে থাকে কিন্তু এটা ছয় ফুট লম্বা একটা সূক্ষ্ম একটা ইয়া দুইটা স্ট্যান্ড আছে ছয় ফুট লম্বা যদি খোলা হয় সূক্ষ্ম একটা সুতার মতন কিন্তু এর মধ্যে দুইটা স্ট্যান্ড আছে যদিও একটা সুতার মতন সূক্ষ্ম সুতার মতন ছয় ফুট লম্বা দুইটা এটা একটা একটা মলিকুল এটাকে বলা হয় এই এই ধরনের মলিকুলকে বলা হয় পলিমার এই পলিমারের মধ্যে প্রোগ্রাম তৈরি করে এ টি সি জি এরা পলিমার তৈরি করে এই যে এই যে এই নিউক্লিওটাইডের মাধ্যমে এই ডিএনএটা তৈরি তাহলে এগুলো কোরআন শিপে ভালো মতন বলা আছে একটু ঘোরায় বলা আছে যেন এথিস্টা বুঝতে না পারে আল্লাহ পষ্টভাবেই বলতে পারো পারত কারণ আল্লাহ হইতেছে স্রষ্টা কিন্তু আল্লাহ পষ্টভাবে বলে নাই আল্লাহ একটু ঘোরায় বলছে যাতে এথিস্টা না বুঝতে পারে এথিস্টা এথিস্টা এটাকে অবিশ্বাস করতে পারে ইচ্ছা করলে আবার যে বিলিভার সে এইগুলাকে বিশ্বাস করবে একজন বিশ্বাসী সে জ্ঞানী জোড়া বললে ডিএনএ ডাবল হেলিসকে বুঝবে যদি বলা হয় আর যে অবিশ্বাসী সে ওই ডিএনএ ডাবল হেলিসকে বুঝবে না আচ্ছা যাই হোক তাহলে আরও আর একটু দেখি সে কি বলতেছে এখানে দেখেন তাহলে আমরা বলে নিলাম যে বিবর্তনবাদ কোরআন সমর্থন করে সমর্থন কি কোরআনেরই থিউরি এটা এটা মুসলমানদের তৈরি করা থিউরি বেসি ইবনে খালদুনের থিউরি এটা ডারুইন এটাকে এথিস্ট বানাইছে এই থিউরিটাকে এথিস্টিক আইডিয়া নিয়ে আসছে যে এটা ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে বিবর্তনটা হয়েছে এছাড়া সে কিছুই করে নাই আচ্ছা আর কোরআন শুধু একটা জায়গায় ডিফার করে সেটা হলো মানুষ সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে কোরআন কি বলছে যে আল্লাহ আল্লাহ বলছে যে এটা আমি একে অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে বানাইছি এবং জোড়া মানে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স দিয়ে বানাইছি আসলে এই মানুষ এই ডিএনএ ডাবল হেলিক্স আর অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাধ্যমেই তৈরি কোষের মধ্যে প্রচুর অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে বিশ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রত্যেক কোষে আছে এই ডিএনএ করে কি এইগুলোর এই প্যাসায় 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 ফোল্ডিং করে করে বিভিন্ন রকমের একশো রকমের প্রোটিন বানায় আর আমাদের শরীর হাড্ডি মাংস চুল মূল বিভিন্ন রকমের প্রোটিনেরই তৈরি আমাদের শরীর গড়ে ওঠে প্রোটিনের মাধ্যমে এটা কে বানাইলো তাহলে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স প্রোটিন বানাইলো কিসের মাধ্যমে বানাইলো সস অফ ব্ল্যাক মার্ট সালসালিন হামাইন মাসনুন থেকে আচ্ছা এরপরে তাহলে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারটা আল্লাহ আলাদাভাবে বলছে যে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সেপারেটলি কেন আল্লাহ মানুষকে সেপারেটলি তৈরি করছে এটাও কোরআনে আসে কিন্তু আমি ওই আলোচনায় যাব না কারণ বেশি আলোচনা বেশি লম্বা হয়ে যাবে তো এখান থেকে মানুষকে আলাদা সৃষ্টির ব্যাপারটা আমরা কোরআন থেকে ভালো মতনই জানি কিন্তু এখন ওই আসাদ নূর কীভাবে কীরকম জানে এইটা একটু দেখে নিই বর্তমানকালে জীবিত প্রাইমেটদের সাথে মানুষের অ্যানাটমির তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং দুই অতীতকালে প্রাইমেটদের ফসিল পরীক্ষার মাধ্যমে এবং তিন মানুষের সাথে এসব প্রাইমেটদের ডিএনএ প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব অনুর তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিককালে ডিএনএ ও প্রোটিন গবেষণার মাধ্যমে প্রাইমেটের বিবর্তন ধারা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ও সঠিক তথ্য উপাত্ত জানা সম্ভব হচ্ছে এবং এখান থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন প্রাইমেটদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন পাশাপাশি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ের সাথে সাথে মানব সদৃশ্য যে বিবর্তনের গতি সম্পর্কে জানতে বিজ্ঞানীদের অবশ্যই ফসিল নিয়ে গবেষণা করতে হয় পূর্বে যেভাবে উল্লেখ করেছে বন্ধুরা প্রাইমেটের অন্তর্ভুক্ত আধুনিক মানুষের কমন এনসেস্টর বা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে মানুষের বংশানুক্রম ও শিপপাঞ্জের বংশানুক্রম আলাদা হয়ে গিয়েছিল আজ থেকে প্রায় ছয় বা সাত মিলিয়ন বছর আগে মানুষের সেই পূর্বপুরুষদের জীববিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় হোমিনিট বা হোমিনিন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি সেটি উনিশশো উননব্বই সালে ডাচ শরীরবিদ ইউজিন ডিবোয়া ইন্দোনেশিয়ায় জাভা দ্বীপ থেকে প্রথম হোমিনিটের ফসিলটি আবিষ্কার করেন যেটি জাভা মানব হিসেবে পরিচিত দেখতে পাচ্ছেন ডিবোয়া ফসিলটির বয়স পরীক্ষা করে দেখলেন যে এটি প্রায় ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন বছরের পুরনো অর্থাৎ ওই ফসিলের ব্যক্তিটি আজ থেকে প্রায় আঠেরো লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীতে বসবাস করত বর্তমানে শ্রেণীবিন্যাসবিদরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন যে 
একে হোমো জিনাসের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র আরেক প্রজাতি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন হোমো ইরেকটাস তাহলে হোমো ইরেকটাস তাহলে প্রথম সে যে হোমিনিদ মানুষ পাইল সে বলতেছে মানুষ প্রথম পাইল যেটা সেটা হলো হোমো ইরেকটাস এখন হোমো ইরেকটাসটা একটু ব্যাখ্যা ঠেক্কা দেখে আসি তো হোমো ইরেকটাস সে পাওয়া গেছে তার দাদা এখন তার দাদার অবস্থা কি আগে দাদা দাদার ওখানে গেল কেমনে এটা একটু দেখাই দেখে নেই দাদার কাছে গেছে হলো মানে মহাদাদা পর দাদা আর কি এই এই যে এই এই এইটার মাধ্যমে এটাকে অতটা মুখে বলতেছে তো ছবি টবি দেখাচ্ছে না এইটা এইটা একটু দেখায় নি এখানে সে বলতেছে মানে সে না বললেও মানে সে বলতেছে যে দুইটা ব্রাঞ্চ আলাদা হয়ে গেছিলো অস্ট্রোলোপি থেকে আফ্রে আফ্রেন্সিস অস্ট্রোপ্লোপি থেকে আফ্রেন্সিস থেকে দুইটা ব্রাঞ্চ আলাদা হয়ে গেছে এই দুইটা ব্রাঞ্চ আলাদা হয়ে এই যে একটা হলো অস্ট্রালোপি থেকাস বৈশাই আর একটা হলো অস্ট্রালোপি থেকাস রোবুস্টাস এই 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 শাখাতে যদি আপনি আগাই যান তাহলে আপনি ওই শিম্পাঞ্জি গরিলা ওরাং ওটাং সব পাবেন এই এই শাখাতে আর এরকম একটা শাখা বানাইছে সে এইটা কিন্তু আসলে তার কাল্পনিক শাখা যাই হোক এই কাল্পনিক শাখার মধ্যে ইরেকটাস নামে একটা জিনিস পাইছে এই যে এইটা হামিলিস্তা কিন্তু হামিলিস্ট হলো ইরেকটাসের আগে সে হামিলিস্টা পরে বলবে কেন বলবে আল্লাহ জানে ও আজকালকার দিনে ইরেকটাসের সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে না বেশি এই জন্য হামিলিস্টকে উপরে নিয়ে আসছে যাই হোক হোমো ইরেকটাস সে পাইছে একটা হোমো ইরেকটাস পাইছে হোমো ইরেকটাসের ওই জাভাম্যান যেটা অনেক দিন আগে প্রথম পাইছিল সেটার বর্ণনা সে দিল সে বলতে চাচ্ছে হোমো ইরেকটাস তারপরে এই যে হোমো স্যাপিয়ান্স মানে মানুষ হয়েছে হোমো ইরেকটাস থেকে হোমো স্যাপিয়ান হয়েছে মানুষ হয়েছে আচ্ছা এটা সে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকের কথা বলল তা আমিও তাহলে একটু বৈজ্ঞানিকের রেফারেন্স দিই এই যে বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক তো আরও আছে তো এর বৈজ্ঞানিক আমার যে রেফারেন্সের মধ্যে নাম নাই দূর করে নাম ছাড়া এই যে এটা পড়ে শোনা একটু এটা নাম নাই এটা কোন বৈজ্ঞানিকে বলছে তার নাম নাই তবে এটা দি নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার থেকে আমি লেখছি আর কি দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা কী বলে দ্য স্কাল অব দ্য হোমো ইরেকটাস ফোসিলস শো আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অব দেয়ার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স দ্য ব্রেন কেজ ইজ লো অ্যান্ড দ্য স্কাল বোনস আর থিক দে হ্যাভ জাটিং ব্রোরিজ মার্কলি থিক এন্ড এরিয়া বোন অন দ্য হিন্ড এন্ড অব দ্য স্কাল কল্ড ওকিপিটাল টোরাস মানে ওকিপিটাল টোরাস আছে জাটিন ব্রোরিজ আছে যেগুলো ওই শিম্পাঞ্জিং মতন দেখা যায় শিম্পাঞ্জি টাইপ গরিলাদের মধ্যে থাকে দ্য ফোর হেড রিসিটস অ্যান্ড দ্য নোজ জস প্যালেট আর হোয়াইট দ্য ফ্রন্ট টিথ আর লার্জার দ্যান ইভেন দ্যান অস্ট্রোলোপিথেকাস মানে লাস্টেরটা পড়ি দ্যার টু লিভ টু পসিবল পসিবিলিটি হোমো ইরেকটাস উইথ ইস থিক ক্রেনিয়াম মানে ওই মাথার স্কাল আর কি স্কাল আউটসাইড ডেন্টিন ডেন্টিশান ওয়াজ নট অন দ্য ডাইরেক্ট এভোলিউশনারি লাইন ফ্রম অস্ট্রালাপিথেকাস টু হোমোসেপিয়ান্স তার মানে হোমো অস্ট্রালোপিথিকাস থেকে হোমোসেপিয়ান্স হওয়ার দিকে অস্ট্রালোপিথিকাস একটা হাইপোথেটিক্যাল ক্রিয়েচার ওটার কোনো কিছু পাওয়া যায় নাই পাইসি একটা লিলি লুসি ওটা পরে দেখাবো নি তাহলে অস্ট্রালোপি থেকে আস থেকে যে হোমো সেপিয়ান হয়েছে তার মধ্যে এই একে ফালানো যায় না এই যে এই হোমো ইরেকটাসকে এটা 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 কী লেখছে নট অন দ্য ডাইরেকশন অফ ইভোলিউশন লাইন ফ্রম অস্ট্রালোপি থেকে আস টু হোমো সেপিয়ান্স অর হোমো ইরেকটাস ইভলভ স্পেশালাইজড ফিচার্স ফ্রম দ্য অস্ট্রালোপি থেকে আস অ্যান্ড দেন লস দেম এগেন ইন দ্য ট্রানজিশন অফ হোমো সেপিয়ান্স তাহলে লস দেম এগেন তাহলে লস দেম এগেন করলে তো ওই লসের ফসিল থাকতে হবে আচ্ছা দ্য টোটাল আর একটা এখানে দ্য টোটাল প্যাটার্ন অব দ্য বডিলি স্ট্রাকচার অব দ্য হোমো ইরেকটাস অ্যাস পিডা প্রিজার্ভ ইন দ্য বোনস ইজ রেদার ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য হোমো সেপিয়ান্স পার্টস তারপরে কী লেখছে ফাইনাল কথা হইতেছে হোমো ইরেকটাস টু হ্যাভ হোমো সেপিয়ান্স অ্যাজ দ্য ডাইরেকশন অফ সাবসিকুয়েন্ট সাম সাইন্টিস্ট ইভেন ইনফার দ্যাট দিস লাস্ট স্টেট শো হোমো ইরেকটাস টু হ্যাভ স্পেশালাইজড সো ফার অব দ্য মডার্ন হিউম্যান লাইন that it could not have been ancestral to the homo sapiens mane homo sapien ner ancestor hoyte pare na ra ta amra dharma bishwas kori amra etare bishwas lagtase je eta ancestral na eta eta feature dekhe bojha jay je eta manusher purbo purush na jotoi boluk na keno asadot jaman nur eta dada hoyte parbe na dadar kono guni chilo na 
তা যাই হোক আর একটু শুনি হোমো স্যাপিয়েন্সের পরে ইরেকটাসের পরে কি বলে সে এবং আমরা মানে আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো স্যাপিয়েন্স এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে পুরনো অর্থাৎ ছয় থেকে সাত মিলিয়ন বছর আগের হোমিনিড ফসিলগুলো আফ্রিকা থেকে পাওয়া গেছে ফসিলগুলো অ্যানাটমি পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে এরাই দ্বীপদিদের মধ্যে সবার আগে ভূমিতে অধিপত্য বিস্তার করেছিল কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের তুলনায় অনেক ছোট ছিল আজ থেকে পঞ্চান্ন লক্ষ অর্থাৎ ফাইভ মিলিয়ন বছর আগে আফ্রিকাতে বাস করত আরবি থেকাস হোমিনিডরা আস্ট্রোলপি থেকাসের প্রচুর ফসিল পাওয়া গেছে আফ্রিকা মহাদেশে এসব ফসিল থেকে জানা যায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ বছর আগে অস্ট্রোলপি থেকরা বাস করত এরা যদিও আধুনিক মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত তবুও তাদের করটির ধারণ ক্ষমতা ছিল প্রায় এক পাউন্ড অর্থাৎ এটি গরিলা ও শিব্পাঞ্জির করটির আয়তনের প্রায় সমান এবং আধুনিক মানুষের করটির তুলনায় মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ অস্ট্রোলপি থেকাসদের খুলিতে একই সাথে অ্যাপ ও আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেমন নিচু কপাল অ্যাপ সদৃশ্য মুখমণ্ডল আবার দাঁতের অবস্থান আধুনিক মানুষের দাঁতের অবস্থানের মতো আমাদের হোমো জিনাসের অন্তর্ভুক্ত আদি প্রজাতি হচ্ছে হোমো হ্যাবিলিস হোমো হ্যাবিলিস ফসিল ও ফসিলের উদ্ধারকৃত স্থানের আশেপাশের আলামত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নৃবিজ্ঞানী প্রত্ন জীববিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন হোমো হ্যাবিলিসরা প্রথম হোমোনিড যারা পাথর দ্বারা তৈরি খুব সাধারণ হাতিয়ার ও ব্যবহার্য বস্তু তৈরি করতে পারত আজ থেকে প্রায় পঁচিশ লক্ষ থেকে পনেরো লক্ষ বছর আগে হোমো হাবিলিসরা আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে এলাকায় বসবাস করত এই যে এখন এখন সে আসছে এখন হাবিলিসে আসছে হাবিলিসটা একটু দেখাই হাবিলিস হোমো হাবিলিস এই হাবিলিস হাবিলিসের অনেক ফসিল পাওয়া গেছে মানে ওরা বাড়াই নিত নাই নইছে আর কি এই যে হোমো ইরেকটাসের পরে সে আলোচনা করতেছে হোমো হাবিলিস হাবিলিসকে কেন যেন উপরে উঠাই নিয়ে আসছে কারণ হোমো ইরেকটাসটা এখন আর বৈজ্ঞানিকরা এই ব্রাঞ্চের মধ্যে রাখতে চাচ্ছে না এই ব্রাঞ্চের মধ্যে এমনি কিছু নাই মিসিং লিঙ্ক এইটা একটা আর কি এই জন্য মিসিং লিঙ্ক এইটা আর কি এই জন্য আল্লাহ তো বলছেই যে আমি সমস্ত জীব বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি করছি খালি মানুষ বাদে তাহলে মানুষ তো এখানে বসান যাবে না কারণ মানুষ বসাইতে গেলে দেখা যাবে বিরাট মিসিং লিঙ্ক মানুষ টোটালি ডিফারেন্ট টাইপের একটা ক্রিয়েচার যদিও দেখতে বান্দর টাইপ কিন্তু আসলে বান্দর না অনেকে আশ্রণে বান্দর আছে আচ্ছা পুরাপুরি বান্দর তো হোমো ইরেকটাসকে সে কেন যেন আগে নিয়ে আসছে হাবিলিসকে উপরে নিয়ে গেছে নিজ্ঞা যাই হোক কিন্তু ব্রেনের মাপ দেখলে কিন্তু উপরে নেওয়া যায় না কারণ হোমো হাবিলিসের ব্রেনের সাইজ ছিল ক্রেনিয়াম ক্যাপাসিটি ছিল অনলি পাঁচশো সিসি আর সেখানে হোমো ইরেকটাসের ব্রেনের ক্রেনিয়াম ক্যাপাসিটি ব্রেনের পরিমাণ ছিল প্রায় এক হাজার সিসি তাইলে এক হাজার সিসি পরে যাবে আর পাঁচশো সিসি আগে আসবে তো এই ব্রেনের ইভোলিউশন যদি দেখাইতে হয় এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্রেনের ইভোলিউশন কারণ মানুষের ব্রেন হইল চোদ্দোশো সিসি এক দিনে তো আর পাঁচশো সিসি চোদ্দোশো সিসি হয়ে যায় নাই তিন গুণ বড় ব্রেন হয়ে যাওয়া তো সম্ভব না তাহলে হোমো হাবিলিস পাঁচশো সিসি মানুষের পনেরোশো চোদ্দোশো সিসি তাইলে এই যে মধ্যে বসে ইরেকটাস ইরেকটাসের হইল এক হাজার সিসি তাহলে এ সে করছে কি ইরেকটাসকে নিচে নিয়ে আসছে কারণ হইলো ইরেকটাসের অন্যান্য ফিচার পুরাপুরি গরিলা টাইপ এটা একটা পাক্কা গরিলা ছিল খালি ব্রেনটা ছিল একটু বড় তো যাই হোক এই রেকটাসকে সে আগে নিয়ে আসছে হাবলিসকে পিছিয়ে নিয়ে গেছে হাবলিসের অনেক ফসিল পাওয়া যায় বললই তো তিরিশ লাখ বিশ তিরিশ লাখ বছর আগের জিনিস পাওয়া যায় কি দাঁত পাওয়া যায় আর কি পাওয়া যায় এই খুলির ভাঙা অংশ পাওয়া যায় আর কি খুলির ভাঙা অংশ একটা হাড্ডি এগুলা পাওয়া যায় তা এই হাড্ডি মাড্ডি এগুলো ছোটো ছোটো জিনিস পাওয়া যায় মানে আসলে পাওয়া যায় কি সে আমেরিকার থেকে গবেষণকরা আসে আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে অনেক পয়সাগুড়ি খরচ করে ওরা এসে আফ্রিকায় কিছুদিন থাকে মৌজ মাস্তি করে টাবু টাবু লাগায় সাফারি সাফারিতে ঘরে এখন যাওয়ার সময় তো কিছু নিয়ে যেতে হবে তারপরে খুঁই দামাই দেয় দু একটা আড্ডে লয়ে যায় আর কি পুরানা বলে আড্ডি ওইটার ডেটিং করে নিজেরা পয়সাগুড়ি নিয়ে দিয়ে কিছু একটা করে ডেটিং করে কয় তিরিশ লাখ চল্লিশ লাখ এরকম উত্তর দেয় তো হোমো হামিলিসের বিভিন্ন রকমের ফসিল আছে 
এই ফসিলের মধ্যে মাথার আকৃতি বিশিষ্ট মাথা দেখে বোঝা যায় এটা হোমো হাবেলিস ছিল আড্ডি মাড্ডি তো প্রায় সবাই একই রকম কমপ্লিট হোমো হাবেলিসের একটা ফসিল পাওয়া গেছে কমপ্লিট এবং এই কমপ্লিট ফসিলে দেখা যায় এটা একটা ক্ষুদ্র প্রজাতির বান্দর এবং যার মাথাটা ছিল অনেক বড় কিন্তু হাত দুইটা ছিল অনেক লম্বা পাও ছোট ছোট মানে পাক্কা বান্দর হোমো হাবেলিস ও এই এই যে যেটা নাকি হোমো হাবেলিসের যে ফুল স্কেলিটন যে পাওয়া গেছে আর ফুল স্কেলিটন পাওয়া গেছে হোমো হাবেলিসের এটার নাম হলো ও এইচ সিক্সটি টু কুবি ফোরা রিজিয়ান থেকে পাওয়া গেছে না তানজানিয়ার থেকে পাওয়া গেছে তানজানিয়া বা কুবি ফোরা রিজিয়ন দুইটার একটা থেকে পাওয়া গেছে আফ্রিকার কমপ্লিট ফসিল হোমো হাবেলিসের যেটা প্রমাণ করে যে এইটা খুব একটা খুব ছোট জাতের একটা বান্দর ছিল মাথাটা একটু বড় ছিল মাথার খুলি আগে পাইয়া মনে করছিল পাই গেছি পাঁচশো সেছি অন্য সব বন্দরের তো তিনশো সিসি এইটারই দেখা গেল যে ব্রেনটা একটু বাড়ছে পাঁচশো সিসি এই পাঁচশো সিসির ব্রেন পায়া মাথার খুলি নিয়ে বহুত দিন চিল্লাইছে চিল্লাইতে চিল্লাইতে হঠাৎ করে ফুল স্কেলেটন পাওয়া গেল ওর ফুল স্কেলেটন পায় ধে আরে এটা তো হাত বিরাট বিরাট হাত মানে পাক্কা বান্দর আর কি আর মাথাটা একটু বড় পাউডা বডিও ছোট পাউলা একেরে ছোট ছোট মানে পাক্কা বান্দর তাই পাক্কা বান্দর এটা এখন ইভোলেশন লাইনের মধ্যে নাই তা সে যদি ওইটা রেখে বলতেছে তার পর্দাদা যাই হোক তা এটা এখন নাই অ্যাকচুয়ালি এগুলা কোনোটাই ঠিক মতন বসান যায় না জোর করে বসায় আর কি আচ্ছা এরপরে পরে পরেরটাই যাই আমি এটার রেফারেন্স দিতে দিলাম না এটা আপনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বা যে কোনো একটা এনসাইক্লোপিডিয়াতে হোম হাবির সম্বন্ধে পড়েন এনসাইক্লোপিডিয়াতে পিডিয়াতে পড়তে হবে আপনি যদি বৈজ্ঞানিকদের লেখা পড়েন ওই বৈজ্ঞানিকের নামের সাথে তার তো লেখা নাই মিস্টার জন গিফসন ব্র্যাকেটে এথিস্ট এভাবে লেখা নাই কিংবা মিস্টার হ্যারাল্ড রবিনসন বিলিভার এভাবে লেখা নাই আপনি পড়বেন দেখা যাবেন যে এথিস্টের লেখা পড়িয়া আপনি মনে করতেছেন যে ওরে বাবা আমার দাদায় তো দাদার নাম হাবিলিস এটা ঠিক হবে না আপনি ফর্মাল বই বেস্ট হইল এনসাইক্লোপিডিয়া পড়বেন যেটার মধ্যে যে কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পড়তে হবে তা না দি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাও পড়িয়ে দেখেন হোমে হাবিলিস সম্বন্ধে ভালো মতন লেখা আছে এবং ও এইচ সিক্সটি টু রূপে অনেক গবেষণা হয়েছে প্রমাণিত হয়েছে যে এটা এই লাইনেই পড়ে না যেহেতু লাইনেই পড়ে না এটাকে ওরা রাখে নাই কিন্তু যেহেতু থিওরিকে বাদ দিয়ে দিতে হয় কারণ মা বিবর্তন বাদ তো একটা পর্যায় পর্যন্ত ঠিক আছে বান্দর শিম্পান জি ওরা ঘটন পর্যন্ত তো ঠিক আছে এখন আমরা তো কোরআন থেকে জানি যে আল্লাহ জোড়া সৃষ্টি করছে মানে ডিএনএ ডাবল এলিক সৃষ্টি করছে সস অফ ব্ল্যাক মার্ট বা ইয়ের থেকে এমআন এস থেকে সৃষ্টি করছে এটা আমরা কোরআন থেকে জানি খ্রিস্টানরা তো জানে না ও এখন কি করব এখন খালি মানুষ আর ওই বান্দরের মধ্যে যে লিঙ্কিং ফসিল এটা খোঁজে দেড়শো দুশো বছর ধরে খুঁজতেছে খুঁজে মুইজে পাইছে এক হোমো ইরেকটাস যেটা মিশে না আচ্ছা এখন এটা তলে ফালাইছে তলে ফালাইলেও এখানে ফালানোর আসলে ড্রেনে ফালাই দেওয়া উচিত ছিল আর এই যে হোমো হাবিলিস হোমো হাবিলিস করতেছে খুলি অনেক দিন পর্যন্ত হোমো হাবিলিসের খুলি অনেক দিন পর্যন্ত মিলা বৈশে আসিল পাঁচশো সিসি আচ্ছা পাঁচশো সিসি মিলা বৈশে আসিল কারণ শিম্পাঞ্জি বান বান্দর ও গরিলা ওরাং এটাং এদের খুলি হইল তিনশো সিসি ধারণ ক্ষমতা পাঁচশো সিসি পাইয়া মহাকুশি যে বিবর্তন দেখা যাচ্ছে তিনশো থেকে পাঁচশো হয়েছে তারপরে যখন ফুল বডি স্কেলিটন পাইল তখন আর মাতায়াত যে এটা তো একটা পাক্কা বান্দর তো এটারে ফালাই দিছে এখন ফালাই না এটাই দিছে কারণ তাহলে থিওরিটাই মারা যায় এখন কি করবে তাহলে হাবিল ইসু গেল দিয়ে এরপরে কি কয় হোমো হাবিলিসদের মধ্যেই আমরা প্রথম সামান্য পরিমাণে হলেও মানব প্রযুক্তির সূচনা দেখতে পাই হোমো হাবিলিসের পরবর্তী উত্তরসরি হচ্ছে হোমো ইরেকটাস प्रथमटी हे प्रजाति दीर्घ समय अर्थात अठारो लाख थे चार लाख बचर का विभिन्न समय विभिन्न स्थान অবস্থান করার পরেও তাদের মধ্যে খুব সামান্য অঙ্গ সংস্থানগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে হোমো ইরেকটাসই প্রথম হোমিনিট প্রজাতি যারা প্রথমে আফ্রিকা মহাদেশ ছেড়ে অন্য মহাদেশে যেমন ইউরোপ এশিয়ায় উদ্দেশ্যহীনভাবে পাড়ি দিয়েছিল আফ্রিকাতে উদ্ভবের পর কিছু সময় পর হোমো ইরেকটাসের বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী যারা ষোলো লক্ষ থেকে আঠেরো লক্ষ বছর আগে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ এশিয়াতে এবং খুব সম্ভবত আড়াই লক্ষ বছর পর্যন্ত তারা এসব স্থানে ছিল 
এমনকি চীনের উত্তরাঞ্চল ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত তারা পৌঁছে গিয়েছিল বিজ্ঞানীদের ধারণা আফ্রিকাতেই হোমো ইরেক্টাস থেকে হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিল এবং তা আজ থেকে প্রায় দুই লাখ বছর আগে ইথিওপিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের এই পূর্বপুরুষদের ফসিল পাওয়া গেছে আর আফ্রিকার বাইরে প্রথম যে ফসিল পাওয়া যায় তারা নব্বই হাজারের চেয়ে বেশি পুরনো নয় এবং শেষমেশ হোমোসেপিয়েন্সরাই সমগ্র পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করে অন্য হোমিনিদদের জায়গা দখল করে নেয় পৃথিবীর মহাদেশগুলোতে আধুনিক হোমোসেপিয়েন্সরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চীনে বসতি স্থাপন করেছে আজ থেকে ষাট হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়াতে বসতি স্থাপন করেছে এর কিছু পরেই ইউরোপে হোমোসেপিয়েন্সদের আগমন পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে আমেরিকাতে পনেরো হাজার বছর আগে সাইবেরিয়া থেকে এসে কলন স্থাপন করে হোমোসেপিয়েন্স জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা শুরু হয় ষাট হাজার বছর আগে অতএব আব্বাসি বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখ ছাড়া এই যে ষাট হাজার পঞ্চাশ হাজার বলে গেল আর কি তিরিশ হাজার বছর আগে অমুক জায়গায় গেছিল পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে অমুক জায়গায় গেছিল একটা জিনিস দেখাইল না ছবিটাই শুধু দেখাইছে এই যে লুসি লুসির ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে রাখছে এই যে এই যে লুসির ছবিটা আমি দেখাই লুসির ছবিটা অনেক ধরে রাখছে অনেকক্ষণ সে কিন্তু লুসির ছবিটা দেখাইলো না लुसर सब विषय ना दी लुसिटा कम गाजा खुद गप्पे लुसि छात्र छात्री आफ्रिकाय पैसा टैसा खरच कर समय की धारणा তো মানে গাছ থেকে নেমে আটা শুরু করলো আস্তে আস্তে পাও লম্বা এবং শক্ত হয়ে গেল এবং আস্তে আস্তে পাও লম্বা এবং শক্ত হয়ে গেলে তখন দেখা গেল যে দূর গাছে জীবন যাপন করা একটা অভদ্রতা তখন ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে তারা সুসভ্য হয়ে গেল তাই এই পাও সুজা করার মতন কোনো ফসিল তারা কোনো দিনই পায় নাই কোনো দিনই পায় নাই তো এই জোহান সন্স একটা পায়ে গেল এটা তো যে কোনো মানে গরু ছাগল এগুলো এগুলো তো সামনের পাও সুজা হয় তা যাই হোক বান্দরের এটারে ধরে নিল কোনো বান্দর জাতীয় প্রাণীর পিছনের পাও পিছনের পাও ধরে নিল আর কি এটা যে কোনো গরু ছাগলের সামনের পাও না এটাকে রাখুইব গরু ছাগলের সামনে পাও সোজা সুদি সোজা হয় তা এই এইটা পাইছে এখন এইটা পাইলে তো এটা এখন যে এইটা জমা দিলে তো হবে না অনেক দিন থাকছে মাসখানেক থাকছে মানুষের পা কিন্তু এই যে হাঁটু এরকম যে একটু পিছন দিকে যায় লক করা যায় দাঁড়ানোর মানুষের দাঁড়ানোর টেকটিক অনেক উন্নত এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করছে আর ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে না তখন কি করছে আশেপাশের এলাকার থেকে আরও অনেকগুলো হাড্ডি গুড্ডি এখন যে কোনো হাড্ডি হইলেই তো হবে না প্রাচীন হাড্ডি হইতে হবে আরও কতগুলো হাড্ডি গুড্ডি জোগাড় করে এই যে লুসি নামে কেটারে দাঁড় করাইছে এখন লুসিরে দাঁড় করাইছে এই যে লুসির মাথার খুলি উপায় নাই প্রাচীন হাড্ডি মানে দুই চার লাখ বছর আগের হাড্ডি খুঁজলেই তো পাওয়া যায় না তো ওরা আবার ওই প্যালিওলজি ছাত্র তো ওরা তো ওই খুঁজতে পারে আর কি খুঁজে ওই পুরানো হাড্ডি এই যে মাথার খুলি এই যে দেখেন কোনো মতে পাইছে এর মধ্যে খুলির দু একটা দু একটা হাড্ডি পাইছে এইটা দিয়া অন্য অন্য হাড্ডি আইনা একটা মাথার আকৃতি দিছে মাথার আকৃতি মানে এই কয়টা হাড্ডি দিয়া বাকিগুলো হলো ফিক্টিসাস কাল্পনিক হাড্ডি আর বডিতেও মধ্যে তেমন কোনো হাড্ডি পাওয়া যায় নাই এটা দিয়ে পুরো একটা ইয়ে বানাইছে স্কেলেটন টাইপ বানাইয়া ঘোষণা করে দিল যে এইটা লুসি তাহলে এই লুসিটার বিশেষ গুণ কি এই যে দেখেন মাথার খুলি বানায় ফেলল মাথার খুলি বানায় ফেললো বানায়া এটার লুসি 
তো হারনিয়া হিয়া নামে এক লোক আছে আবার বেতাল টাইপ টার্কিস লোক এই লুসির খুলিটা প্রমাণ করে দিছে যে সিম্পাঞ্জির খুলি যাই হোক আধুনিক সিম্পাঞ্জি আর ওই লুসির খুলিতে পার্থক্য নাই তা খুলিতে অসুবিধা নাই কারণ লুসির গুণ হইল সোজা হয়ে কারানো তা তারা বলল লুসি সোজা হয়ে কারাইছিল এবং লুসিরে ফালাই দিল কোন জায়গায় এই যে এই জায়গায় এই যে এখানে লুসি অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রেন্সিস এটা হলো লুসি বলল যে লুসি হঠাৎ করে খারাই গেল খারাই যাওয়ার পরে দুই ভাগ হয়ে গেল এক ভাগ গরিলা ওরাং ওটাং শিম্পাঞ্জি রয়ে গেল এরা লম্বায় খারাই পারলো না লুসি এখন লম্বায় খারাইল খারাইয়া গাছ থেকে মাটিতে নেমে হাঁটা শুরু করে দিল এই যে হাঁটতে হাঁটতে যে হোম হোম ইরেক্টাস হোম হাবিলিস হয়েছে হোম হাবিলিস এরাও হাঁটতো মাটিতে হাঁটতো তারপর হোম ইরেক্টাস এরাও মাটিতে হাঁটতো ব্রেনও বাড়তেছে মাটিতে হাঁটলে ব্রেন বড় হয় কেন যেন তাই এই ব্রেন বড় হইতে হইল হোম ইরেক্টাস তারপরে হোম হাবিলিস হয়ে গেল হাঁটতে হাঁটতে তো এই জন্য প্রত্যেক দিন বিকালে হাঁটবেন তাতে হাট ভালো থাকবে ব্রেনও আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকবে তো এই লুসি এই লুসি হইতেছে পুরোটা গালগপ্প এবং লুসিকে ওরা এখন আমেরিকায় মিউজিয়ামে রাখছে ওটাকে কেউ কাউকে পরীক্ষা করতে দেয় না কারণ ওটাকে পরীক্ষা করে ডেটিং করলে দেওয়া যাবে ওটার বয়স বেশি না এমনকি ওটার ছবি নিয়ে তারপরে কম্পিউটারে দেখা হয়েছে কম্পিউটারে দেখা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে ওর সাথে যে বোনস আছে ওই বোনগুলা যে হাত ব্যবহার করা হয় সেই হাতের বোন শক্ত হয়ে যায় তা বান্দরের যেহেতু হাত খুব ব্যবহার হয় গাছে ঝুলে থাকতে থাকতে বান্দরের বোন বোন খুব হ্যান্ড বোন খুব মোটা তো ওই হ্যান্ড বোনের থিকনেস তারপরে হ্যান্ড বোনকে যদি আপনি স্লাইস নেন ব্যাঙ্গেল যদি একটা স্লাইস নেন স্লাইস নিয়ে কাটলেই দিয়ে বোঝা যাবে যে এটা বান্দরের আর মানুষের হ্যান্ড বোন অত মোটা হবে না তো তারপরে যে নাকি টেনিস খেলে তার ডাইন হাতের হ্যান্ড বোন মোটা হবে বাম হাতেরটা অত মোটা হবে না ব্যবহারের কারণে মোটা হয় হ্যান্ড বোন তো এইগুলোতে বোঝা গেছে যে লুসি ওই ইভোলেশনের লাইনেই নেই লুসি একটা ফিক্টিস আছে একটা জিনিস একটা ইয়া লুসি সম্বন্ধে পড়েন বিশ্বাসীদের লেখা পড়বেন বিশ্বাসীদের লেখা পড়লে বুঝবেন যে এগুলো সব ভবিষ্যগী ভবিষ্যগী বললেই বললেও কিন্তু বিবর্তন বাদকে ভবিষ্যগী বলা যাবে না কারণ আল্লাহ সৃষ্টি করছে একটা প্রসেসের মাধ্যমে আল্লাহ উল্টা পাল্টা সৃষ্টি করে না আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবই পারে কিন্তু যা করে সাইন্টিফিক্যালি করে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবই করে ফেলতে পারে কিন্তু অযৌতিকভাবে কিছু করে না উনি খুব যুক্তিবাদী লোক তো আল্লাহ সিস্টেমেটিক্যালি করছে এই সিস্টেমেটিক্যালি পুরো ফসিল রেকর্ড আছে আপনি যদি একদম এক কোষে জীব থেকে শুরু করে একদম সিম্পান জীবন্ত আসেন দেখবেন যে পুরো চেনটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে ফসিল রেকর্ড অনুযায়ী আল্লাহ ওইভাবেই সৃষ্টি করছেন স্টেপ বাই স্টেপ কঠিন জটি সহজ থেকে জটিলের দিকে আস্তে আস্তে সৃষ্টি করছেন আচ্ছা এটা কোরআনও বলছেন যে আল্লাহ সমস্ত যে পানি হইতে পয়দা করে আছেন তাহাদের উপরে কেউ আছে পেটের উপরে ভর দিয়ে চলে কেউ আছে দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে কেউ আছে চার পায়ের উপরে ভর দিয়ে চলে এনে জিনিসটা কি ইসলাম কি ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তৈরি করেন এটা হলো ওই আয়তে বলা আছে যেটা আল্লাহ করছেন অবিশ্বাস করতে হবে কি ওই ন্যাচারাল সিলেকশান ডারুইন বিশ্বাস করা যাবে না ন্যাচারাল সিলেকশানের মাধ্যমে হয়টাই এটা আল্লাহ ওইভাবে এভোলিউশনটা করছে এভোলিউশনটা আল্লাহই করছে ওইভাবে আচ্ছা প্রথম জীব আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন প্রথম জীব তো আল্লাহ ছাড়া কারোর পক্ষে করা সম্ভব না পরবর্তীরা হয়তো বিবর্তনের মাধ্যমে হয়েছে ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে অনেক কাজ করাইছেন বিবর্তনটা একটু সহজ কিন্তু প্রথম প্রথম জীব আল্লাহ ডিএনএ আল্লাহ ছাড়া কেউ সৃষ্টি করতে পারবে না বিশাল প্রোগ্রাম এটা আল্লাহর মাথা ছাড়া আর কোনো মাথায় আসবে না আচ্ছা আর এটা হলো বিবর্তন ঠিক আছে কোরআন অনুযায়ী কিন্তু মানুষ সৃষ্টির না মানুষে আল্লাহ আলাদাভাবে সৃষ্টি করছেন স্পষ্টভাবে কারেক্টভাবে বলে দিয়েছেন আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টি করছেন আচ্ছা এবং তারা যে মানুষটা লাগাইতে চাইতেছে বিবর্তনের শেষে যায় মানুষ লাগে বেশ যায় ওনে মানুষ লাগে না মিসিং লিঙ্ক মিসিং লিঙ্ক ওরা দেখাবে বিভিন্ন রকমের ফসিল দেখায় যে দেখো না আত পাস ওরও পাশাত আমারও পাশাত ওর পাশাত আর আমার পাশাত এক জিনিস হইল আমি একটু দেখাই যাই সংক্ষেপে ওর পাশাঙ্গুল আর আমার পাশাঙ্গুল তো এক জিনিসটা মানুষ তো একই ডিএনএ তৈরি আল্লাহ তো বলছে একই ডিএনএ থেকে তৈরি করছে আল্লাহ যখন সৃষ্টি করতে মানুষ সৃষ্টি করার প্ল্যান করছিল সে ডিএনএ আর এমআইএসিড দিয়ে করছে ডিএনএ হয়তো কোনো 
সিম্পাঞ্জিন থেকে নিছিল নিয়ে ওইটা ইঞ্জিনিয়ারিং করে মানুষের ডিএনএ বানাইছে মানুষের ডিএনএ বানায় ওইটা সে চল্লিশ ক্রোমোজমের ডিএনএ দিয়ে একটা কোষ বানাইছে কোষটারে ওই অ্যামাইনো অ্যাসিড বিশ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড সাপ্লাই দিচ্ছে আস্তে আস্তে বডি তৈরি হয়ে গেছে তো এইভাবেই তৈরি করছে তো এই যে মানুষের হাত এটা হলো পাওয়ার গ্রিপ এগুলো সে বানর জাতীয় প্রাণীর হাত হইতেছে পাওয়ার গ্রিপের জন্য সুইটেবল এটা হলো পাওয়ার গ্রিপ এটা পিসিসান গ্রিপ বানর জাতীয় প্রাণী এই লম্বা লম্বা আঙুলের কারণে এই হাতের এই ডিজাইনের কারণে পিসিসান গ্রিপ হয় না কোনো বান্দর জাতীয় প্রাণীর পিসিসান গ্রিপ হবে না এমনকি হোমো ইরেকটাসের ওদের সাথে যে হোমো ইরেকটাস হোমো আমেলিস ওদের সাথে যে হাত পাওয়া গেছে এই হাতের মধ্যে পিসিসান গ্রিপ নাই শুধু পাওয়ার গ্রিপ আছে আরও অনেক পার্থক্যের মধ্যে আছে যেমন ওরা দেখাবে যে একই রকম দেখা যায় কিন্তু আসলে জিনিস এক এক রকম দেখা যায় না এই যে মনে করেন মানুষের পা এই দেখেন বান্দরের পা কারণ পাও দিয়ে গাছে দূরে থাকতে হয় মানুষের পা অনেক লম্বা লম্বা বান্দরের পা ছোট এই যে পেলভিস এই যে পেলভিস এই পেলভিস অনেক পার্থক্য সাইড ভিউ দেখেন মানুষের পেলভিস কত চওড়া আর এই যে শিম্পাঞ্জি গরে গরিলা ওরাং এটাং এদের সব পেলভিসের সাইড ভিউ দেখেন কত পাতলা এইটার থেকে তো আর এইটা হুট করে হইতে পারে না মানে হইতেই পারে না হুট করে কি দীর্ঘদিন দিয়েও হইতে পারে না আল্লাহ না করলে হবে না এটার ভিতরে এত ভেইন এই যে হাড্ডির মধ্যে বহু শিরা ঢুকছে ভিতরে ভিতরে ই আছে এর ভিতরে থাকে হইলো ওই যে বিভিন্ন রকমের ওই যে ইয়ে মজ্জা থাকে মজ্জার মধ্যে ব্লাড সাপ্লাই তারপরে এর মধ্যে ভেইনস থাকে এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের বোন কানেকশান হয় এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভেইন কানেকশান মাসেল কানেকশান এটা একটা বিশাল জটিল জিনিস এটা ধুম করে এই জিনিসটা এইরকম হয়ে যাবে কেমনে কিংবা এই 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 জিনিসটা এরকম কেমনে হবে এটা হলো বাইপেডাল অ্যানিমেলের ইয়া বাইপেডাল অ্যানিমেল মানুষের সে দুই পায়ে দাঁড়ানোর প্রাণীর পেলভিস আর এটা হলো চার পায়ে দাঁড়ানোর ওই বান্দর ওরের পেলভিস এটা এই চার পায়ে চার পায়ের প্রাণীর পেলভিস যে গাছে দিলে থাকে তার পেলভিস আর এই পেলভিসে টেকনিক্যালি আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে খালি দেখলে এরকম একরকম দেড় দুইটা ছিদ্র মানে এর তো ছিদ্র নাই এখানে একটা পাখের মতন দেখা যায় না এর তো তাও নাই মানে কোথায় মিল ঘোরা রান্না কোনো মিলই নাই এটা দেখেন এই যে হেড নেক অ্যাটাচমেন্ট দেখলেই বোঝা যায় যে এটা চার পায়ে প্রাণী আর মানুষের হেড নেক অ্যাটাচমেন্ট অনেক চীনের কাছে একদম গলার কাছে এই হেড নেক অ্যাটাচমেন্ট দেখে বোঝা যায় যে এটা বাইপ্রেটাল দুই পায়ে প্রাণী আর এই হলো চার পায়ের প্রাণী তারপরে ডেন্টিশান দেখেন মানুষের ডেন্টিশান বান্দরের ডেন্টিশান এফ জাতীয় প্রাণীর ডেন্টিশান এইটার থেকে এইটা হইতে গেলে মধ্যে অনেকগুলা আরও অনেকগুলা ডেন্টিশান থাকার কথা যেগুলো নাই এই জন্য এটাকে বলে মিসিং লিঙ্ক এই যে এই প্রাণীটা হুট করে দা আপ্রাইট হইতে পারে না মধ্যে অনেকগুলো স্টেজেস থাকার কথা যেগুলো নাই এটাকে মিসিং লিঙ্ক বলা হয় তারপরে মানুষের খুলি দেখলে মনে হয় সবই গোল আসলে তো গোল না এই যে মানুষের উঁচা নাক আছে এর নাক নাই মানুষের ভার্টিক্যাল ফোরহেড এর রিসিডিং ফোরহেড এর মানুষের ব্রুরিজ ফ্লাস্ট আর একটা হলো হাই ব্রুরিজ আছে মানুষের করোটি পাতলা এর ভিতরে চোদ্দোশো সিসি ব্রেন আটে আর এর করোটি অনেক মোটা ভিতরে মাত্র তিনশো চারশো সিসি ব্রেন আটে এর মাথায় যদি অন্য বান্দর এসে ধাম করে থাপ্পড় দেয় কিছু হবে না আর এই মাথায় যদি একটা বান্দর এসে থাপ্পড় দেয় শিম্পাঞ্জি মাথা ফাইটে গিলু টুলু বাইরে দিব এটাও একই জিনিস এইটার থেকে অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে বোঝা যায় যে অস্ট্রালোপিথেকাস ওই ওই লুসি জাতীয় লুসি আর কি ওই লুসির মাথা এইটার থেকে শিম্পাঞ্জি হইতে পারে বোঝা যায় যে এইটা ইভলভ করে এরকম হইতে পারে আল্লাহ সব জীব জীব পানি হইতে পয়দা করিয়াছেন চার পাও পন্ত তাহলে এই এই এইটার থেকে এইটা হইতে পারে কিন্তু এইটার থেকে এইটা হইতে গেলে আরও অনেকগুলো স্টেজেস দরকার ছিল এই যে এই স্টেজেসগুলোকে এই এই স্টেজেসগুলো নাই যেগুলোকে বলা হয় মিসিং লিঙ্ক আচ্ছা আরও অনেক মিসিং লিঙ্ক আছে ভর্তি মিসিং লিঙ্ক অতএব এসব বগিসগি কথা বিশ্বাস করার মতন কিছুই নাই আর একটু দেখি কে সে কি কয় বিবর্তনবাদ আপনাদের কাছে নাম বলতে পারছি না আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী যে বিবর্তনবাদী আমি নাম বলছি না শাহজাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি ওকালতি করতে গেছেন আপনারা চেনেন যে এ লোকটিকে 
সরাসরি আমার মিডিয়া কর্মীরা চ্যালেঞ্জ করেছে যে বিবর্তন বাদ নিয়ে ডক্টর আব্বাসি আপনার সাথে ডিবেটে আসতে চায় সে নাকচ করেছে সে বসতে চায় না যার কথা আব্বাসি ইঙ্গিত করেছেন তিনি বড় শিক্ষাবিদ পদার্থবিদ এবং বিজ্ঞান লেখক কোনোভাবেই তিনি বিবর্তনবাদী বড় কোনো বিজ্ঞানী নন হ্যাঁ আব্বাসি হুজুরও জানে যে হে বিবর্তনবাদী না কিন্তু সম্ভবত এরাই ছিল ওই বাংলাদেশের ক্লাস টেনের মধ্যে বিবর্তনবাদ ঢুকাইছে এরা ক্লাস টেনে বিবর্তনবাদ ঢুকানোর ক্লাস হইল যদি বিবর্তনবাদ ঢুকানো হয় তাহলে জেনেটিক্স পড়াও ক্লাস টেনে যখন জেনেটিক্স পড়বে মানুষ তখন বুঝবে যে আরে বিবর্তনবাদ তো হইতে পারে না বিবর্তনবাদ যদি ক্লাস টেনে থাকে তাহলে ক্লাস টেনে জেনেটিক্সের জেনেটিক্স তো ঢুকাইতে হবে ক্লাস টেনের ছাত্রদেরকে বোকা মনে করলে তো হবে না ও দিলে ঠিকই পারবে পড়তে বই অত্যাধিক কঠিন হয়ে যাবে দেখা গেল যে অনেক ছাত্র পড়াইছে আচ্ছা যাই হোক বিবর্তনবাদ পড়ালে জেনেটিক্স পড়াও সাথে সাথে কারণ আধা পড়া বা কেন সৃষ্টি তত্ত্ব পড়া পড়াচ্ছ যখন বিবর্তনবাদ পড়াচ্ছ তাহলে মেইন মেইন সৃষ্টি সৃষ্টি তত্ত্বর মূল জিনিসটা হইতেছে জেনেটিক্স ওইটা পড়াইতে হবে না ওইটা গুড় ঢুকাইতে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সবই তো পড়ানো হয় তাহলে বিবর্তন বাদ বাদ বানালে ডিএনএ ডিএনএর যত নলেজ নলেজ আছে এইগুলো দিতে হবে দিলে তাহলে না তারা জ্ঞানটা পুরো হলো না নালে হাফ জ্ঞান দেওয়া হলো বিবর্তনবাদের তাহলে কি হলো একটা ক্লাস টেনের ছাত্র তো অত জ্ঞান নাই সে তো ওইটাকে সত্যি বলে ধরে নিয়ে সে অবিশ্বাসী ধরনের হয়ে যেতে পারে এথিস্ট হয়ে যাবে বিবর্তন যে পড়ানো যাবে না তা বলতেছি না বিবর্তন পড়াও হায়ার সায়েন্সে যায় হায়ার সায়েন্সে যায় ক্লাস ওই মাস্টার্সে যায় পড়ালেই হয় যখন সে অনেক জ্ঞান থাকবে সে ওইটা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে অনেক কিছু জানবে তখন বিবর্তন বাদ ইউনিভার্সিটি লেভেলে দিত এই সব এই যে হুমায়ুন আহমেদের ভাই মনে হয় এই হুমায়ুন আহমেদের ভাই দেখে তার একটু ইয়ে আছে আর কি মেন সে দাম টাম দেয় আর কি হে মনে হয় ছিল ওই যে বইয়ের সিলেবাস টিলেবাস বা বই তৈরি করার সময় বই তৈরি করার সময় সে বিবর্তন বাদ ঢুকাই দিয়েছে ফিজিক্সের না কি পড়েন বিবর্তন বাদ তারা ঢুকাইছে সে ঢুকাইছে নাকি জানে না সরি আমি জানি না উনি কী করছে তবে আব্বাসি হুজুরের কথা শুনে মনে মনে হইতেছে সে তারাই দোষ দিচ্ছে বিবর্তন বাদের জন্য এবং তার দোষটার দেওয়ার কারণ হইতেছে স্কুলের বইতে বিবর্তন বাদ ঢুকানো হয়েছে স্কুলের বইতে বিবর্তন বাদ ঢুকাইলে অসুবিধা নাই সাথে ইয়ের জেনেটিক্স ঢুকাইতে হবে তাইলে বাচ্চারা বুঝতে পারবে তুলনা তুলনা করতে পারবে যে এটার থেকে এটা হইতে পারে কি না আচ্ছা আর তা যদি না হয় জেনেটিক্স যদি না ঢুকানো যায় তাইলে পড়াও বিবর্তন বাদ মাস্টার্সে যায় পড়াও কিংবা ইউনিভার্সিটিতে পড়াও ইউনিভার্সিটিতে যা ইচ্ছা তাই পড়াও গেছে ক্লাস টেনে না এটা বাচ্চাদের জন্য না এটা আচ্ছা যাই হোক এটা আমার কথা না শুধু অনেকে এই লাইনে বলে অনেকে আবার বলে যে বিবর্তন বাদ পড়াক কোনো অসুবিধা নাই বিবর্তন বাদ পড়াচ্ছে পড়াক আমাদের কাজ হলো মানুষকে জানাইতে হবে বাচ্চাদেরকে জানাইতে হবে যে এটা কোরআনের থিবি ইবনে খালদুন এটার আবিষ্কারক শুধু পার্থক্য এইটুক যে ওরা বলে যে বিবর্তনের শেষে মানুষ তৈরি হয়েছিল কোরআন বলে যে না মানুষকে আল্লাহ আলাদাভাবে সৃষ্টি করছিলেন এইটুকু শুধু পার্থক্য মানুষকে যে আলাদাভাবে সৃষ্টি করছিল তা বহুত প্রমাণ আছে প্রচুর মিসিং লিঙ্ক আছে মানুষের ব্রেন অনেক বড় মানুষের বুদ্ধি অনেক বেশি মানুষের হাত ক্রিসিশান গ্রিপ মানুষের কথা বলিতে শিখাই আছেন কোরআনে আছে কথা বলিতে শিখাই আছেন আমি যে কথা বলতেছি আমার যে ব্রড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এটা মহা আশ্চর্য জিনিস আমার চেতনা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অর্ডার হয়ে নার্ভে আসতেছে মাসেলে আসতেছে মাসেল দ্রুত বেগে কাঁপতেছে এবং আমি মুখতে কথা বাড়িতেছে এবং আমি ইনফরমেশান এই কথার মাধ্যমে ইনফরমেশান পাস করতেছি অনেক লোক শুনতেছে এত বড় একটা ডিফারেন্স এই এই কথা বলা অনেক অনেক বেশি নার্ভ কাজ করতেছে আমাদের মুখ বুক চেষ্টে কথা বলার পিছনে ব্রেনের অনেক অংশ কাজ করতেছে তারপরে আল্লাহ মানুষকে কলম দ্বারা লিখিতে শিখাইছেন পিসিশান গ্রিপ দেখছেন হাতের এক স্মার্টনেস অনেক বাড়ায় বাড়ায় দিয়েছেন আমরা সূক্ষ্ম কাজ করতে পারি আর্ট করতে পারি এটা অকুরান শিল্পে আছে এবং মিসিং লিঙ্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত শুধু এইটুক জানতে হবে যে মিসিং লিঙ্ক কি এবং মানুষে আল্লাহ আলাদাভাবে সৃষ্টি করছেন এইটাই হলো জানানোর জিনিস বিবর্তন বাদ কোরআনে আসে নো প্রবলেম ওটা পরজ্ঞা ক্লাস টেনে এবং এটা অরিজিনাল ডারউইনের থিওরি না ডারউইন এর মধ্যে এথিজম ঢুকাইছে অরিজিনালি এই থিওরি হলো ইবনে খালদুনের থিওরি তার ভালো বইতে আছে এটা কোরআনেও আছে ইবনে খাল খালদুনের থিওরিতেও আছে এবং এই থিওরিটা মুসলিমদের থিওরি এটার থিওরি অরিজিনাল নাম হইতেছে মহামেডান্স থিওরি অব বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশন 
শুধু এই থিওরিতে কি ধরে নিতে হবে যে না এই ব্যাপারে তো ডাল্লা করছে এক নাম্বার দুই নাম্বার মানুষ আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়েছে প্রমাণ কি মিসিং লিঙ্ক আছে মানুষ কথা বলতে পারে পিসিশান গ্রিপ আছে মানুষ দুই পায়ে হাঁটে এবং মানুষের সব কিছুই প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে আলাদা ডেন্টিশান আলাদা ব্রেনের করটি আলাদা হ্যান্ড আলাদা পায়ের শেপ আলাদা এভরিথিং মিসিং লিঙ্ক মিসিং লিঙ্ক মানে কি এটা প্রমাণ করা যায় যে বান্দর থেকে শিম্পাঞ্জি হয়েছে শিম্পাঞ্জি থেকে গরিলা হয়েছে ওরা গোটা হয়েছে এগুলো একটার থেকে আরেকটা হয়েছে প্রমাণ করা যায় ইজি দেখলেই বোঝা যায় যে একটার থেকে আরেকটা হয়েছে কিন্তু মানুষের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলা ফারাক অনেক বেশি ইন্টারিম স্পেসিস থাকার কথা ছিল এই ইন্টারিম স্পেসিসগুলা দুইশো বছর ধরে খোঁজার পরেও পাওয়া যায় না এই যে হোমো রেকটাস বলল এইগুলা গাজা ঘুরি শয়তানি গল্প এগুলা প্রমাণিত যে এইগুলা মিসিং লিঙ্ক ফিল আপ করে না হোমো হাবিলিস বলল ভুয়া এটার অরিজিনাল ফুল ফসিল ও এস সিক্সটি টু প্রমাণ করে দিছে ফুল ফসিল যে হোমো হাবিলিস ইন্টারিম প্রাণী না ক্রিয়েচার না আর যে লুসি অফ অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রেন্সিস এটা সম্পূর্ণ ভুয়া গাজা করি ওটা দেখতেই দেয় না মানুষকে তো এইসব বুঝাইতে হবে এটাতে তাইলে অসুবিধা নাই পড়া জেনেটিক্স না পড়াও বায়োলজিক্যাল ইভোলেশন পড়াইতে হবে কিন্তু এটা আমাদের দায়িত্ব হইল বাচ্চাদেরকে বোঝানো যে এটা কোরআনিক থিওরি এটা মডার্ন থিওরি অফ বায়োলজিক্যাল ইভোলেশন এবং এটা মিসিং লিঙ্ক এবং আদমকে আলাদা সৃষ্টি করেছে আদমকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এটাও কোরআনে ভালো করে দেওয়া আছে পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে তো যাই হোক ফাইনালি আমি ওই যে বিবর্তন তো বুঝলাম অরিজিনাল যে ডিএনএ সৃষ্টি করতে কি লাগে এবং এই থিওরিটা যে বাচ্চাদেরকে পড়ায় এই এই পড়ানোটা ঠিক কি কি ঠিক না এটার উপরে একটা ভিডিও একটু ক্লিপ দেখায় এই ভিডিও শেষ We start with our DNA double helix. Helicases are molecular motors that use the chemical energy of ATP to break hydrogen bonds between bases and unwind the DNA double helix into single strands. This process is used for both replication and repair of the strands. If unwound, a single DNA strand would be about six feet in length. And yet, it fits into a cell which can't even be seen with the human eye. Remarkably, these strands are kept from tangling as they are separated and duplicated. Next, these strands are copied by enzyme-based computers, creating an exact replica of each original strand. Over 30 different proteins are required for duplication and repackaging of cellular components during cell division. It's from this tiny, masterfully complex cell that life is formed. All living organisms begin with one cell. As cell division takes place, we'd see multicellular organisms take form. When we stop to think about our own body having approximately 100 trillion cells, each group having a unique purpose, such as epidermis, the lungs, heart, skeletal structure, muscles, nervous system, digestive system, reproductive system, immune system, and the brain all working simultaneously to form this magnificent machine we call the human body, we begin to have an appreciation for the complexity, elegance, and beauty of life. And as we look around us at the millions of plant and animal species, it becomes incredibly breathtaking to ponder how much information and organization must take place for all of this life to exist. from a single cell, the zygote. And what marvels me is from this single cell, we get 250 distinct cell types, each of which has a very, very unique program. All of the cells, with a couple of exceptions, have a nucleus and have a genome. And that genome is the same across all the cells. So when we begin to 
to think about the complexity of the genome, I think that's amazingly complex, how we go from a single cell to unique cells that have very specific programs of gene expression that are necessary for that unique cell to function. But we're only beginning to understand the information in our genome that directs those unique programs of gene expression. While we know a great deal about the cell and its functionality, we've only scratched the surface of its inner workings. Scientists are continually discovering new information and data concerning the cell and its DNA. As our knowledge increases, it gives us a deeper understanding of how complex a single cell really is. And as we ponder this miniature marvel, we begin to wonder, could this simple cell have evolved from the elements of the Earth over time? Is it possible for this to have happened by natural processes? Well, we're not the first ones to ask this question, and it's a difficult question to answer. In the field of information science, there are rules for probability which help us define and understand the possibilities of an occurrence. So to answer that question, we must first define the terms of probability. There are a number of important terms related to probability. Terms you may have heard, but you may have misconceptions as to their meaning. They are possible, feasible, probable, infeasible, and impossible. Without fully understanding the meaning of these terms, you won't be able to make an intelligent, informed decision concerning the origins of life. And when these terms are not understood, people can easily be misled into believing something is scientific fact, when in reality, it's just speculation. Well, let's get started. The term possible in the context of science means a non-zero probability. In simple terms, possible means the event could happen. But this term should only be used when known science demonstrates that to be true. It would not be scientifically accurate to state it's possible for a die to be rolled and end up on edge unless it's been demonstrated that the on edge result is in fact possible. Scientists commonly make the mistake of using the phrase it's possible when in reality they should be saying it may be speculated. Now at first glance this may seem like semantics. However, to an information scientist these differences are what define science. If a person uses the term possible, then he or she must verify that the assertion they're making is indeed possible using known science. The term feasible is similar to possible because it too is a probability that also needs to be verified using scientific principles. If an outcome is feasible, it means it's capable of being done or carried out. On the contrary, when we talk about infeasible, we're saying it is impractical or unworkable, not capable of being carried out or put into practice. Now, an outcome is considered probable when its possibility of occurrence is at least 50%. For example, in rolling a pair of dice, it's probable that the sum will be greater than six. Why? Well, there are a total of 36 possible outcomes when rolling a pair of dice, and of those 36 combinations, 21 of them lead to a sum greater than six giving us a 0.583 probability, or more than 50%, that the sum of both dice will be greater than six on any given roll. If the public is educated and understands the scientific meaning of probable and what it means to be possible, it will cause scientists to be more diligent and accurate when making their declarations. Impossible simply means there is a zero chance of occurrence. However, when a probability becomes too small, it can be deemed operationally impossible or infeasible, meaning that we understand the possibility of it happening is greater than zero, but for all practical purposes, it's recorded as impossible. Now, when something is deemed operationally impossible, it's still technically possible. So some scientists try to justify arguing endless hypothetical scenarios simply on the grounds that they're theoretically possible and then try to convince the public that something must have happened because it could have happened. An excellent example of this comes from the noted biologist George Wald. He once stated when asked about the origin of life, however improbable we regard this event or any of the steps it involves, given enough time, it will almost certainly happen at least once. Time is the hero of the plot. 
Given so much time, the impossible becomes possible. The possible becomes probable. The probable becomes virtually certain. One only has to wait. Time itself performs miracles. Let's hope that future generations will develop a keen awareness of this kind of wordplay and use critical thinking to distinguish between probable explanations and pure unscientific speculation. The fact that you're watching this video shows that your instructor and you value critical thinking and the very definition of science. You want to know. You want to understand the world around you. And it's a beautiful thing to look out there and ask those questions and never allow yourself to be put in a box where you can only think of one possible explanation for how things came to be or how things work. Look outside the box. Develop that critical thinking to look at all the options and say, where does the evidence lead? And what is the best explanation for why this came to be? So what is the probability of a simple cell evolving by undirected natural processes? The probability of a single protein being formed by undirected natural processes is only 1 in 10 to the 164th power. That's 10 with 164 zeros following it. That's pretty big. The probability of life a simple cell evolving by undirected natural processes is 1 in 10 to the 340 millionth power. That is unimaginable. Here's an illustration to help demonstrate just what this means. Here we have one tiny grain of sand. It's been estimated that there are 1 million grains of sand in a half a cup. It would take one million half cups of sand to fill a swimming pool that's six feet deep and 30 feet in diameter. Now, if we took one billion of these pools of sand, we could fill Lake Tahoe in Nevada, which is about 22 miles long and 12 miles wide. Think you could find that original grain of sand we started with? We're not done yet. It would take about one billion Lake Tahoes to fill the volume of the earth with sand. The probability of grabbing that original grain of sand out of the earth filled with sand is 1 in 10 to the 30th power. It would take 100 million earths to fill one sun with sand, and 1 trillion suns to fill our solar system, 10 trillion solar systems to fill one cubic light year, 100 trillion cubic light years to fill the volume of the Milky Way galaxy, and finally 10 billion Milky Way galaxies to fill the observable universe. That is a lot of sand. The probability of now randomly picking our original grain of sand from the entire observable universe is 1 in 10 to the 96th power. Still a far cry from our protein being formed at 1 in 10 to the 164th power and even less chance of life evolving from undirected natural processes at the probability of 1 in 10 to the 340 millionth power. Starting to get the idea? Scientists generally consider anything with a probability of less than one part in 10 to the 70th power operationally impossible. And by the way, that calculation doesn't take into consideration the information that's stored in the cell, which directs the cell in all aspects of operation. That estimate is solely the chance of chemicals combining to form something living. So, the chance of life evolving and retaining the information needed to replicate itself is astronomically smaller than anything we know. And that's only one organism. Think about what it would mean for millions of complex organisms to have evolved from an undirected natural process. According to information science, the probability is so small that it's deemed operationally impossible. So, knowing all of this, should the popular scenarios of chemical and biological evolution be taught globally as the only explanation of the origin of life and species? It's my belief that we're not opening our minds to the possibility of other explanations. Now, one of the most basic concepts you should have learned is that if observations and data contradict the theory you're testing, then the theory should be modified or abandoned. Unfortunately, this doesn't seem to be happening to the present, most popular model of origins. Instead, 
Many scientists are trying to take information and make it fit the evolutionary models. But is that good science? Critical thinking is required to realize the information science aspects of this and to make sure that whatever scenarios you're coming up with do not violate the principles of information science. Too often, scientists, they believe that information can be generated by physical processes, and that simply is not true. Functional information cannot be generated from purely physical properties. I love it.